Hola, ¿cómo están? Bienvenido a este tu canal, Joanna Contigo. Gracias por darle play al video. Y si eres nuevo está de visita, te doy la cordial bienvenida. Muchas gracias por estar ahí. Y si ya pertenece a este hermoso canal, te doy la cordial bienvenida. Muchas gracias por brindarme tu apoyo y todo tu cariño. Muchas gracias. En esta ocasión no vengo sola, vengo acompañada de mi amiga Cristina del canal Cristina Fashion. Así que te invito a que pases por allá, le dejes tu cariño y todo tu apoyo. En la cajita de información te voy a estar dejando el link de su canal para que pases por allá y le digas que va de parte de Joanna. Así que te invito a ver el video del día de hoy de cómo decoré mi cocina para esta estación de primavera, verano. Así que no te pierdas cómo estuve realizando esta decoración. En esta esquina de mi cocina voy a estarle agregando algunos detalles. Es una parte pequeña como podrán ver y voy a estarle poniendo este portavelas que es como una maderita y lo estuve pintando de color blanco. Aquí voy a estarle poniendo encima este florero que estuve haciendo. Me gustó mucho porque el color rosa se está usando mucho en esta temporada. Y este envase que he de estar guardando la pasta, como no me cabe en el gabinete, lo estoy colocando en esta esquinita. En este candelabro que tengo, voy a estar colocando esta palomita que queda muy bonita y la estuve poniendo encima para así estarle haciendo unos detalles. Este jarrón que estuve haciendo y le estuve colocando habichuelas negras, lo hice más para decoración. Y así ya se mira. Este porta servilleta lo voy a estar colocando en esta esquinita. Como le dije, esta parte es muy pequeña de mi cocina. No tengo suficiente espacio. Esta vela de olor a limón, que me gusta mucho el olor, huele muy rico y la voy a estar colocando ahí. Solamente estuve poniendo estos detalles, miren cómo ya se mira esta parte de mi cocina. Aquí voy a estar usando esta Lacing Susan que se me dañó, pero no quería botarla y... La estuve usando para así estarle colocando encima el jarrón de mis cucharas. Son muchas cucharas, pero la utilizo la mayoría. Este porta cucharón que lo estoy colocando acá, porque así pongo las cosas calientes. Y en la bandejita redonda voy a estar colocando las botellas. Como le dije, me gusta tener todo a la mano. Y aquí pongo mi cos, la cosita que más uso. Aquí estuve usando este sostenedor que uno lo pone en los gabinetes. Estuve colocando estos dos recipientes de color dorado. Aquí yo he hecho monedas y las guardo. La voy a estar colgando detrás. Acá esto es para que le dé un toquecito más bonito. A esta parte, este jarrón que guardo algunas cosas que utilizo en la cocina y lo voy a estar colocando acá atrás. Este pañito que me gusta bastante y lo guardo como un recuerdo de un regalo muy especial. Y voy a estar colocando el plato de los huevos como le dije me gusta tener todo a la mano y aquí guardo mis huevos. Y también voy a estar colocando el C de los cuchillos acá, en esta esquinita.
En la parte de la estufa voy a estarle colocando este paño que yo estuve haciendo y lo estuve haciendo de un mandir o un delantar. Busqué la idea y me gustó bastante y lo estuve haciendo con algunos detallitos y voy a estarle colocando acá en la estufa porque no quería toallas. Y así es como ya va quedando. Miren qué bonito queda este pañito. Miren la idea, cómo era que quería este pañito, porque no quería toallas. En la parte de encima voy a estar colocando esta bandejita en forma de hoja para así estar colocando las cucharas. Quería colocar este rosa, pero este de color rosa, pero no estaba muy segura porque no se miraba muy bonito y me decidí por el amarillo en forma de hoja. Queda más bonito y va más de acuerdo con lo que estoy usando acá en la cocina. En la parte de abajo estuve colocando esta alfombra. Me gustan las alfombras de color oscuro. Estuve usando esta de color marrón. En la parte de la estufa encima, para que esta parte no se viera como muy despejada, estuve pintando esta canastica o estos platitos en forma de canasta de color rosa y lo estuve poniendo. En esta pared que no se mira muy bonita que digamos, sí, pero voy a estar colocando aquí que tengo una tablita, los paños de yo estar apiando los calderos calientes. Como les dije, esta pared no se ve muy bonita, pero es la que tengo, pues soy muy feliz con la que tengo, gracias a Dios. En la parte de arriba de la pared, como les dije, estuve haciendo este cuadro con cuchara que estuve reciclando y la, y la pinté de color rosa. Le agregué unos detallitos como estas hojitas de flores y miren cómo se mira y así disfraza un poco más la pared. Esta es la parte donde tengo mi estación de café. En la cajita de información te voy a estar dejando el link del video de cómo estuve decorando la estación de café. Y miren cómo ya se mira mi cocina, un poco pequeña. Y así es como ya luce. En esta parte, allá al fondo, como podrán ver, puse esa cortinita color rosa para que vaya de acuerdo a la decoración que estoy usando el color rosa. Se me olvidó decirle que se... Borró un clip donde decoro la nevera. No pude encontrar el clip, pero sí se me estuvo borrando. Y encima de la nevera solo coloqué una canasta de fruta de color dorado. Y así es como ya se mira. Un poco despejada, no me gusta tener muchas cosas encima de la meseta. Te invito a que decore tu hogar con cositas sencillas e ideas que te comparto acá en el canal. Que la falta de espacio o porque no tenga los recursos necesarios no sea un impedimento para que tú decores tu hogar muy elegante y sencillo. Así que nos vemos en un próximo video.